ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിക്സ് തിയറി ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്നുള്ള ഹിക്സിൻ്റെ ബിസിനസ് സൈക്കിളിൻ്റെ തിയറിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹിക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യൂ ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ തിയറി ഓഫ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ ഈ ബുക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ബിസിനസ് സൈക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിയറി ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആക്സിലറേറ്റർ ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ സാമുൽസൺ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലയർ ആക്സിലറേറ്റർ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഇതേ പ്രിൻസിപ്പളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഹിക്സിൻ്റെ തിയറിയൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഹിക്സിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിളും ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിയറി ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അതായത് എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു കോയിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡാണ് തിയറി ഓഫ് ആക്സിലറേറ്ററും തിയറി ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഒരു കോയിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ദ തിയറി അതായത് ഈ തിയറിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വാറണ്ടി ട്രീറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ തേർഡ് വൺ ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോ നമുക്ക് ഈ ടേമുകളൊക്കെ തന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല സോ എന്താണ് വാറണ്ടിഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് നോക്കാം വാറണ്ടിഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് ഇസ് ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഓൾ സേവിങ് ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒബിയസ്ലി അതൊരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് വെൻ ദ സേ എല്ലാ സേവിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചാനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെയാണ് വാറണ്ടേഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കിതിനെ വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ പറയാം സേവിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇക്വിബ്രിയം എന്നുള്ള രീതിയും പറയാം സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ കൺസേൺ വിത്ത് സേവിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇക്വിബ്രിയം അങ്ങനെ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനും വാറണ്ടേഡ് റേറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഈ വാറണ്ടേഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്തിൽ എക്കോണമി ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എക്കോണമി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഗ്രോയിങ് അറ്റ് വാറണ്ടേഡ് റേറ്റ് വെൻ ദ റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിയൽ സേവിങ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് എന്താണ് റിയൽ സേവിങ്ങും റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും സെയിം ആവുന്ന ഒരേ പോയിൻറ്റിൽ എത്തുന്ന ആ സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എക്കോണമി ഗ്രോയിങ് ആണ് എന്ന് പറയ പറയാൻ പറ്റുക കാരണം എന്താണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒരു സേവിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് എല്ലാ സേവിങ്ങും തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചാനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എക്കോണമി എന്താണ് ഗ്രോയിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കി കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് പീരീഡ് നമ്മൾ അതിന് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ വൈ ടി മൈനസ് വൺ അതിൽ ആൽഫ എന്താണ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസംഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം ടി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻകം അറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടി മൈനസ് വൺ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻകം ആണ് നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻകം ആണ് എന്ത് കൺസംഷനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലാഗാണ് നമ്മുടെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒരിക്കലും ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം
ഓരോന്നിൻ്റെയും വർഷം ഇതായിരിക്കും കൂടുക അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിലാണ് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സിസ്റ്റം എന്താണ് എപ്പോഴും ഇക്വിബ്രത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് സേവിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോയിഷൻ്റെ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ടൈം സേവിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും കോയിഷൻ മീൻസ് വാല്യൂ അതാത് കാലങ്ങളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ അല്ല തേർഡ് വൺ ദ എക്കോണമി കനോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ദ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആക്സിലറേറ്റർ ഇൻ ദ ഡൗൺസിങ് പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് റെസ്ട്രെയിൻ ഓൺ ഡൗൺസിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി ഈ ഡൗൺസിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ആക്സിലറേറ്ററുടെ വർക്കിംഗ് ആണ് ആ എക്കോണമിയിലുള്ള ആക്സിലറേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഡൗൺസിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹിക്സിൻ്റെ അടുത്ത അസംഷൻ ആണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലെയർ ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്ററിന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മൾ മുന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലെയർ ആക്സിലറേറ്റർ എന്താണ് ഏകദേശം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിപ്ലെയർ ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റർ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ഇൻ എ ലാഗ്ഡ് മാനർ എന്താണ് ഈ അസംഷൻ മൾട്ടിപ്ലെയറും ആക്സിലറേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാഗ്ഡ് മാനറിലായിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ടി മൈനസ് വൺ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുന്നത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ കൂടി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ലാഗ്ഡ് മാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ആവറേജ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല അതായത് വി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി എന്താണ് യൂണിറ്റി മീൻസ് ഒന്നിനേക്കാളും ഇറ്റ്സ് എബോ അല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ നമ്മൾ വി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആൻഡ് നമ്മുടെ റിയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സീറോയിൽ താഴെയാവുന്നില്ല does not falls below zero by these are the assumptions of hicks theory of business cycle progressive economy ulla avana karanam autonomous investment increase cheyunnattu pakshe constant rate il and saving investment coefficient adha adha kalangal distribute cheyunnattu economy cannot expand full employment level of output working of accelerator assume constant value of multiplier and accelerator relation between multiplier and accelerator treated in a lagged manner and v is greater than 1 and gross investment does not falls below zero this is idana hicks inde model of business cycle nu parayunnathu graph appo namukku hicks inde graph enganeyanu nokka idu aa ennu parnirikkana line kaanikkunathu autonomous investment inde investment niyana denote cheynathu AA എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഗ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇക്വിലിബ്രം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇക്വിലിബ്രം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിറ്റ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വിലിബ്രം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ താഴെയുള്ള എ എ ലൈൻ അതായത് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഈ ഈ ലൈൻ അതായത് ഇക്വിലിബ്രം ലെവൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഈ ഈ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സിലറേറ്റർ ഇൻ്ററാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലെയറും ആക്സിലറേറ്ററിൻ്റെയും ഇൻ്ററാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഈ ഈ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഇക്വിലിബ്രം പാത്ത് ആൻഡ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒബിയസ്ലി ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സീലിംഗ് ലെവൽ സീലിംഗ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇക്വിലിബ്രം പാത്തിൻ്റെ എബോ ലൈനാണ് ഈ ഈ ലൈനിൻ്റെ എബോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വിലിബ്രം പാത്തിൻ്റെ എബോ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മാക്സിമം സീലിംഗ് ആൻഡ് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിൽ അപ്പോൾ ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇക്വിലിബ്രം പാത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ ലോവർ ഇക്വിലിബ്രിയം പാത്ത് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലോവർ ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ലോവർ ഇക്വിലിബ്രിയം പാത്ത് അതായത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം പാത്താണ് ഇതിനെ ഫ്ലോർ ഓർ സ്ലം ഇക്വിലിബ്രിയം ലൈൻ എന്നും
ഹിഗ്സിൻ്റെ തിയറി ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ സൈക്കിളിലെസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സൈക്കിളിലെസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ എവിടെ ഏതാണ് ഈ ഈ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പി സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് പി സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് എക്കോണമിയിലെ സൈക്കിളിലെസ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ടച്ച് ദ ഇക്വിബ്രിയം പാർട്ട് ഓഫ് ഇ ഇ സോ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി മൾട്ടിപ്ലെയർ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലെയർ ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റർ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഫലമായി ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മൾട്ടിപ്ലെയർ ആക്സിലറേറ്ററിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും സോ പി സീറോയിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവും എക്കോണമിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പി സീറോയിൽ നിന്നും പി ടുവിലേക്ക് എക്കോണമി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പി സീറോയിൽ നിന്നും പി വണ്ണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സ്വിങ് പാത്ത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയും എക്സ്പാൻഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സ്വിങ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം എക്സ്പാൻഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയാം സോ എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേ ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്ലെയർ ആക്സിലറേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിച്ച് മേ ലീഡ്സ് ടു ഷിഫ്റ്റ് പി സീറോ ടു പി വൺ സോ ഈ പി സീറോ ടു പി വണ്ണിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് അപ്സ്വിങ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സൈക്കിളിലെ സീന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിളിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്തു ഇതിനെ അപ്സ്വിങ് ഫേസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫേസ് ആയിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്കോണമി റീച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് സീലിങ്ങിലാണ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീലിങ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഒരു പി ടു നമ്മളാ പി വണ്ണും പി ടു എന്താണ് എഫ് എഫ് ലൈൻ എന്ന് അതായത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള സീലിങ്ങിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സീറോ പി സീറോ എന്ന സൈക്കിളിലെ സ്പാത്തിലായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ പി വണ്ണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു സോ ഈ ഷിഫ്റ്റ് പെട്ടെന്നൊരു ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എക്കോണമിയിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഈ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള സീലിങ്ങിൽ തന്നെ ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പി വണ്ണിൽ നിന്നും പി ടു വരയ്ക്ക് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ലൈനിൽ തന്നെ എക്കോണമി മൂവ് ചെയ്യുന്നു പി വണ്ണിൽ നിന്നും പി ടുവിലേക്ക് എഫ് എഫ് എന്ന ലൈനിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലാഗാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലാഗ് കാരണമാണ് പി വണ്ണിൽ നിന്നും പി ടുവിലേക്ക് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന ലൈനിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലാഗ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള സീലിങ്ങിൽ തന്നെ എക്കോണമി ടച്ച് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലാഗ് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ക്രീപ്പിങ്ങിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സീലിങ്ങിൽ നിന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് മാറും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡൗൺ സ്വിങ്ങിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലാഗ് ആയിരിക്കും ഈ ക്രീപ്പിങ്ങിൻ്റെ ലെവൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയുന്നതോടുകൂടി ആ ഡൗൺ സ്വിങ് എന്നുള്ള ഫേസ് ഹിക്സിൻ്റെ മോഡലിൽ എത്തുകയാണ് സോ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് ഇൻകത്തിലെയും കുറയും അതിൻ്റെ ഫലമായി മൾട്ടിപ്ലെയർ ആക്സിലറേറ്ററിലും ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയുന്നത് മൂലം എക്കോണമി എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുകയും പി ടുവിൽ നിന്നും പി ത്രീ എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് എക്കോണമി മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുകയും പി ത്രീ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്കോണമി ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണുള്ളത് ഈ ക്ലിബ്രം ലെവലിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഈ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോൾ ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റീപ്പായിട്ടാണ് പിന്നീട് ഫോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീപ്പായിട്ട് ഫോൾ ചെയ്തു അതായത് പി ടു പി ത്രീ ആൻഡ് ക്യൂ ടു എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഫോൾ ചെയ്ത് ഞാൻ തുടങ്ങി ഈ അറ്റ് ഈ സിറ്റുവ
പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ലോവർ ലെ ലോവർ ഇക്ലിബ്രം ലെയിലാണുള്ളത് അതായത് എൽ എൽ ലെയിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് അപ്സ്വിങ് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എക്സസ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സസ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ദ ഇക്കോണമി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യു ടുവിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നൊരു റിക്കവറി പറ്റുന്നില്ല സോ ഈ എക്സസ് കപ്പാസിറ്റി മൊത്തവും എക്സോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മൊത്തവും സെൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിക്കവറി പറ്റുള്ളൂ സോ വെൻ ദ എക്സസ് ഓൾ ദ എക്സസ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് എക്കോണമി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വരികയും ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് എക്കോണമിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേജ് വരയ്ക്ക് ക്യു ടുവും ക്യൂ ത്രീയും എൽ എൽ എന്നിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണമാണ് എക്സസ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ഫേസും പറഞ്ഞു കോൺട്രാക്ഷൻ ഫേസും പറഞ്ഞു എക്സ്പാൻഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മൂലം ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പി വൺ പി ഗ്രോയിൽ നിന്നും പി വണ്ണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി പക്ഷേ പി വൺ ടു പി ടു എന്നുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ലൈനിൽ തന്നെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലാഗ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോവർ ലൈനിൽ ക്യു ടുവിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ക്യു ടു ടു ക്യു ത്രീ എന്നുള്ളത് എൽ എൽ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ലോവർ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സസ് കപ്പാസിറ്റി അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഡൗൺ സ്വിങ്ങിന് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലാഗ് എപ്പോഴാണോ കുറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഡൗൺ സ്വിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സസ് കപ്പാസിറ്റി എപ്പോഴാണോ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റിക്കവറി ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഹിക്സിയൻ മോഡൽ സോ ഹിക്സിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് നമ്മളതിൻ്റെ തിയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബുക്സ് ഈ ബുക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലയർ ആക്സിഡേറ്റഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകമാണ് ആൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞു വാറൻഡ് റേറ്റ് ഗ്രോത്ത് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അസംഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് മോഡൽ ആൻഡ് ഇനി ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ തിയറിക്ക് നേരെ വന്ന ക്രിറ്റിസിസം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആൻഡ് ആക്സിലർ ആർ നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എന്താണ് തിയറിൻ്റെ അസംഷൻ ആയിട്ട് വന്നത് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലയർ ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകില്ല ഇൻ റിയാലിറ്റി അതൊരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ പോയിൻറ്റിനെതിരെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഉയർന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ അസംഷനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിന് നേരെ ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്രിറ്റിസിസം ഗ്രോത്ത് നോട്ട് ഓൺലി നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഗ്രോത്ത് ഒരിക്കലും ഈ ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മാത്രമായിട്ടായിരിക്കില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓട്ടോണമസ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ അതായത് ഇവ രണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് വേർതിരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫീസിബിൾ അല്ല ആൻഡ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പാത്ത് എന്താണ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഒരിക്കലും ഔട്ട്പുട്ട് പാത്തുമായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് അല്ല നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോ ദീസ് ആർ ദ ക്രിറ്റിസിസം സോ ഈ ക്ലാസ് ഫുള്ളായി കേട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നോട്ട്